Hello dear students, welcome to my channel. Today we are going to do three questions chapter explanation. We will do summary and word meaning of the chapter and this is for seventh class. So let's get started. So let's start with the summary, three questions summary. Okay, so the story opens with a king searching for the answers to the three questions. Ye story shuru hoti hai jab ek king search karta hai apne three questions ke answer. The first question is what is the right time to do any work? Koi bhi kaam karne ka pehla jo question hai wo hai koi bhi kaam karne ka sahi samay kya hai? The next question is who is the right person to work with? Or second question hai ki kaun hai sahi person jiske saath hume kaam karna hai? And then the last question is what is the right thing to do? Or last question hai kaun sa aisa sahi kaam hai jo hume karna chahiye? The king asks his men and promises to pay whatever they want if they answer correctly. So uh, king ne apne logon ko bulaya aur kaha aur promise kiya unko uh, promise kiya ki unko wo inam dega, mung manga inam dega agar wo ye questions ke answer correctly denge to. However, no one gives the answer according to him. Lekin कोई भी आंसर प्रॉपर्ली दे नहीं पाया देन ही विजिट्स अ नियर बाय हर्मिट तभी उसके बाद वो एक पास ही का एक जो हर्मिट कौन होते हैं जो बहुत ही पीसफुल प्लेस में रहते हैं जैसे साधु महात्मा होते हैं ना तो वो ठीक है उन्हें कहते हैं हर्मिट तो वो उनके पास गया द हर्मिट इज अ वाइस मैन तो हर्मिट कैसा आदमी है एक वाइस मैन है द किंग आस्क हिम द थ्री क्वेश्चंस तो किंग ने उससे थ्री क्वेश्चंस पूछे but the hermit doesn't give any answer. Like the hermit ne koi bhi answer nahi diya. The hermit is busy digging in front of his hut. To jo hermit tha, wo kya kar raha tha? Apne ghar ke bahar dig kar raha tha. Mitti khod raha tha maa par. Thik hai? The king then takes the spade and starts digging. To king bhi spade leta hai. Aur usko spade kya hota hai? Tool hota hai. Jo usko khodne ka, mitti khodne ke liye. Jo steel tool ka istamal ke jata hai. Usse स्पेड कहते हैं तो वो उससे खोदना शुरू कर देता है अगेन द किंग आस्क हिम द क्वेश्चन बट इन वेन दोबारा किंग उससे वो क्वेश्चन पूछता है लेकिन सब बेकार में गया वेन मतलब होता है बेकार में जाना ठीक है सडनली अ पर्सन कम्स रनिंग टूवर्ड्स हिम तभी अचानक से क्या होता है एक आदमी आता है रनिंग दौड़ता हुआ आता है उसके पास द पर्सन इज वेड तो वो जो आदमी था वो क्या था वो घायल था ठीक है वून मतलब क्या उसे चोट लगी हुई थी वो घायल था हवे वर द किंग ट्रीट्स हिम टू क्योर एंड कैरीज हिम इन टू द हट लेकिन फिर भी क्या होता है किंग उसे जाता है और उसका इलाज करता है और उसको लेके जाता है झोपड़ी में वहां पर लेके जाता है द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वेक्स एंड थैंक्स अवेक्स एंड थैंक्स द किंग तो अगले दिन क्या होता है द नेक्स्ट मॉर्निंग द मैन अवेक्स वो आदमी उठ जाता है और थैंक करता है किंग को धन्यवाद करता है ही टेल्स दैट ही इज एन एनिमी ऑफ द किंग तो वो बताता है कि वो किंग जो राजा है उसका ही दुश्मन है ही हैज कम टू किल हिम वो उसे मारने आया था बट द किंग डिडेंट कम आउट लेकिन किंग वहां से आया नहीं सो ही रिवील्स हिमसेल्फ फ्रॉम एम्बुश एंड गेट्स वेड बाय द बॉडी गार्ड तैयार तो वो क्या होता है वहां पर छुपा हुआ था तो वहां से वो बाहर निकल के आता है और रिवील मतलब होता है किसी चीज को खोलना जैसे राज राज खोलना किसी चीज से पर्दा हट जाना तो वो होता है रिवील सो ही रिवील सो वो अपने बारे में बताता है कि वो कैसे बाहर निकला एंड गेट वेड बाय द बॉडी गार्ड देर और बॉडी गार्ड्स ने उनको बॉडी बॉडी गार्ड्स के साथ उनकी लड़ाई हुई और उनसे उनको चोट लग गई द किंग फॉर गिव्स द मैन एंड प्रोमिस टू रिटर्न हिस्स प्रॉपर्टी तो किंग उसे माफ कर देता है और उसकी प्रॉपर्टी को रिटर्न करने का भी वादा करता है After all these, the king again asked the hermit those three questions. तो उसके बाद king जो है वो hermit से दोबारा पूछता है three questions, but this time he gets the answer. लेकिन उस इस समय उसके उसको answer मिल चुका था. The hermit smiles and tells that the only right time is when we have any power. जब वो कहता है कि हमारे पास सही समय कब है जब हमारे पास कोई ताकत होती है. The most important man to work is The man who is with us at that time और सबसे important आदमी हमारे पास साथ में जो है हमें काम करने के लिए तो जो हमारे साथ है हमें उस समय तो वो हमारे लिए important है 
However, the last answer is what have now to do. और लास्ट आंसर क्या है जो आपने अभी अभी किया वॉट यू हैव नाउ टू डू तो जो काम आपने अभी अभी किया और जो काम अब आपके पास है करने के लिए वही आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ठीक है तो इसका एनालिसिस पढ़ते हैं क्या है टॉल्स थ्री क्वेश्चन इज अ फिलोसफिकल स्टोरी तो जी टॉल्स की थ्री क्वेश्चन है ये फिलोसफिकल स्टोरी है फिलोसफिकल स्टोरी होती है इट इज फिलोसफी इज अ थ्योरी और एटीट्यूड दैट एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर ठीक है तो वो स्टोरी लिखी जाती है हमें कुछ सीख देने के लिए और कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स के साथ तो ये है फिलोसफिकल स्टोरी इट इज फुल ऑफ विजडम द स्टोरी टेल्स अस दैट ह्यूमन बींग शुड नॉट वेट फॉर द पर्टिकुलर टाइम तो ये बताता है कि इंसानों को ह्यूमन बींग को एक पर्टिकुलर टाइम का वेट नहीं करना चाहिए ही शुड डू एनी वर्क एट दैट टाइम कोई भी काम शुरू करने का वही सही समय है जब वो आपको करना है बिकॉज इफ वी वेट अगर हम वेट करते हैं वी फेल We also must not find the perfect companion. और हमें कभी भी एक perfect companion, एक साथी का wait नहीं करना चाहिए We should work with one who is available. और जो हमारे सामने है हमें उसी के साथ शुरू कर देना चाहिए काम Similarly, one should not search for perfect work. और perfect काम का search भी नहीं करना चाहिए But to do the work which he has, जबकि जो काम हमारे पास है हमें वही काम शुरू कर देना चाहिए तो बच्चों ये है इसका समरी आई होप आपको समझ में आया होगा तो आपको आ, इसके राइटर मैं दिखाती हूँ आपको राइटर ये हैं लियो टॉल्स्टॉय ठीक है इनका बर्थ हुआ था 1828 से आ, इनका बर्थ हुआ था 1828 को एंड ही डाइड ऑन 1910 ओके सो हिज फेमस नॉवेल्स आर उसकी फेम उनकी फेमस नॉवेल्स जो हैं वो हैं वॉर एंड पीस एना कैरिनिना एक्सेट्रा ठीक है लेकिन हवे वो थ्री क्वेश्चन इज फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लेकिन जो थ्री क्वेश्चन है वो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से लिया गया है वॉट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स इस वाले स्टोरी में से इस, इस वाले नॉवल में से ये थ्री क्वेश्चन लिया गया है आई होप स्टोरी आपको समझ में आई होगी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल थैंक यू